नेक्स्ट वीक की तरफ चलेंगे और बात करेंगे भारत के हवाले से भारत का जब भी हम जिक्र करते हैं तो फौरी तौर पर जो दिमाग की बत्ती रोशन होती है तो उसमें सबसे पहला लफ्स या पह, पहला ख्याल जो जहन में आता है वो एक ऐसी हस्ती या एक ऐसी शख्सियत का आता है या एक ऐसे इमेज के तौर पर आता है जिसमें दहशत गर्दी है जिसमें झूठ है जिसमें फरेब है जिसमें मैनिपुलेशन है जिसमें प्रेपोगंडा है और जिसमें हर वो बुरी चीज़ है जो कि डिक्शनरी में शायद लफ्ज़ खत्म हो जाए वो भारत मिलकर उनका मजमू या मरगूबा है बनकर सामने आता है इंडियन न्यूज़ एजेंसी ने एक रिपोर्ट पेश की है वो रिपोर्ट आपके सामने हम रखना चाहेंगे उस रिपोर्ट के बारे में इंडियन न्यूज़ एजेंसी ये दावा करती है कि पाकिस्तान के अंदर पाक फौज तकरीबन पचास बड़े बड़े बिजनेस रन कर रही है जिसकी मालियत 50 बिलियन डॉलर्स है जिनमें बैंक्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, यूनिवर्सिटीज डेयरी बिजनेसेस, स्टड फार्म्स, सीमेंट प्लांट्स और बेकरीज वगैरह शामिल हैं इसी तरह पाक फौज को इनकी रिटायरमेंट पर बड़ी रकम दी जाती है बड़ी आ, कीमती अराजी दी जाती है उनकी हर चीज में डिस्काउंट है डिस्काउंट है आ, आर्मी ऑफिशियल्स को जमीन मिलने का काम 1960s में अयूब खान साहब के दौर में शुरू हुआ जो कि आगे बढ़ता चला गया और 70s में जाकर जनरल जयाल हक के दौर में ये काम और ज्यादा बढ़ गया जो कि आज तक ये काम जारी है अच्छा मुल्क की प्राइम लोकेशन में पाक फौज की जानब से अराजी बल्कि उन्होंने अपनी कब्जे में ली हुई है ये तासुर दिया गया है भारतीय मीडिया की तरफ से भारतीय न्यूज़ एजेंसी की तरफ से कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी मीशत का हिस्सा पाकिस्तान की आर्मी के पास है और पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस कर रही है उन्होंने तासुर देने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की आर्मी आर्मी नहीं बल्कि एक बिजनेस आ है जो कि आगे की तरफ बढ़ता है और इसे बिजनेस के तौर पर सारी इन्वेस्टमेंट के तौर पर सामने लेकर आए हैं अब यहाँ अहम तरीन बात यह है कि ये इंतहाई बोगस इंतहाई फजूल किस्म का एक आर्टिकल है एक फजूल किस्म की ये खबर है जो कि इंडियन मीडिया की तरफ से मैनिपुलेट की जा रही है अब आपको थोड़ी सी हक की तरफ हम लेकर जाएंगे सबसे पहले पाक फौज दुनिया की सबसे बेहतरीन फौज के तौर पर सामने आई है पाकिस्तान की फौज को दुनिया भर की अफवाज उनसे ट्रेनिंग लेती है पाकिस्तानी फौज की जो ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तानी फौज का जो डिसिप्लिन है पाकिस्तानी फौज की जो अचीवमेंट्स है वो पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है और यकीन पाकिस्तान की जो फौज है वो सबसे बड़ी दुश्मन भारत की है तो भारत अपने सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान की फौज को गर्तानता है और इसी वजह से वो पाकिस्तानी फौज के हवाले से कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करता रहता है जिसमें कभी मीडिया में कभी इल्जाम की सूरत में वो बयान करता है सी का मामले में भी भारत की जानब से गुजशत दिनों भी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जानब से कहा गया कि वो ये सारे मामले में सी पैक को सबूताज करने के लिए पचास करोड़ डॉलर का डेस्क कायम किया गया है जो डेस्क पहले कायम किया गया था मजीद पचास करोड़ डॉलर दिए गए हैं तो ये भारत की जानब से जो मैनिपुलेट किया जाता है प्रेपोगंडा किया जाता है पाकिस्तान की फौज यकीनन इस बात की तरफ यही बात इशारा करती है कि पाकिस्तानी फौज उनके सीनों पे सांप बन के लौट रही है उनके लिए एक नाइट मेर है डोना खाब है और भारतीय फौज के बारे में भी आपके सामने हम कुछ ऐसी खास बातें रखेंगे जिसमें आप कहेंगे क्या ये भी फौज होती है हमारे साथ सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जैद हामिद साहब मौजूद हैं उनसे हम कुछ बात करेंगे और उनसे हम पूछेंगे कि ये सारा जो मामला या इंडियन मीडिया की तरफ से प्रेपोगेट पाकिस्तान की आर्मी के बारे में किया गया है उस बारे में आपकी क्या राय है बहुत शुक्रिया जैद हामिद साहब आपके कीमती वक्त का आपने यकीनन वो आर्टिकल पढ़ा होगा जिसमें इंडियन मीडिया की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो बिजनेस करती है उसका फोकस बिजनेस पर है फरमाइए इस बारे में आप क्या कहेंगे हसन ये जो प्रोपोगेंडा आप इस वक्त इंडियन मीडिया की तरफ से सुन रहे हो ये बरह रास्त जवाब है उस जिल्लत और रसवाई का कि जो भारतीय फौज को पिछले हफ्ते उठानी पड़ी जी इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का एक सीक्रेट लेटर रिलीज हुआ मीडिया में सोशल मीडिया पे आया पाकिस्तान की मीडिया ने भी उसको उठाया कि जिसमें वो वजूहत बताई गई कि जिसकी वजह से इंडियन आर्मी डीमोरलाइज है लड़ना नहीं चाहती डिसइंटीग्रेट हो रही है बिखर के गिर रही है और उसमें एक बहुत बड़ी बड़ी वजूहत यह थी कि भारतीय फौज में कोई वेलफेयर का निजाम नहीं है जो मारे जाते हैं उनके लोग और जो जख्मी होते हैं उनको कुत्तों की तरह ट्रीट किया जाता है और पूरी इंडिया में कोई शख्स फौज में नहीं जाना चाहता सिवाय इसके कि जो बिल्कुल भूखे नंगे हों भारत मजबूरी चले जाते हो ये ऐसी रिपोर्ट थी कि जिस पर इंडियन जी को पूरा एक रिलीज निकालना पड़ा डिनाई करना पड़ा कि नहीं ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है क्योंकि इससे पूरे इंडिया में एक थलथली मच गई थी इंडियन आर्मी में ये तो उसके जवाब में इन्होंने ये काउंटर अटैक किया है पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लेकिन हकीकत यह है कि ये काउंटर अटैक जो इंडिया ने करने की कोशिश की है बहुत भौंडी सी साजिश ये कई साल पहले भी हो चुकी है जब मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड के नाम से आयशा सदीका नामी एक सीआईए की खातून है 
जो सी के लिए काम करती हैं उन्होंने ये इस तरह की एक किताब लिखी थी जिसको बुनियाद बनाकर ये रिपोर्ट इन्होंने अब निकाली है और लेकिन हकीकत ये है कि ये एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी के फेवर में जा रही है ये बात अच्छा कि ये वजूहत बता रही है कि पाकिस्तानी फौज ये साबित कर रही है कि पाकिस्तानी फौज किस कदर इज्जत रिस्पेक्ट और मोहब्बत और प्यार के साथ अपने सोल्जर्स को गाजियों को और शहदा को और उनकी फैमिलीज को रखती है बिल्कुल ये जो हमारे इदारे हैं ये लाखों पाकिस्तान के रिटायर्ड फौजियों को उनकी फैमिलीज को उनको बाइज्जत रोजगार भी देते हैं मुल्की खजाने में कई सौ अरब रुपए का टैक्स भी देते हैं और वेलफेयर का वो निजाम कायम करते हैं कि वो पाक फौज जो पिछले सत्रह बरस से एक हालत है जंग में है दुनिया की बेहतरीन बैटल हार्ड फौज मानी जाती है उस पर जो दबाव है ये दुनिया को कौम को बताती है कि हम अपने शहदा को अपनी कुर्बानियों को भूलते नहीं है हम हर शहीद को संभाल के रखते हैं उसके बच्चों को पाल के रखते हैं उसकी विवाहों के सर पे हाथ रखते हैं और अगर ये वेलफेयर का निजाम पाक फौज ने बनाया है तो ये मुल्क और कौन की खिदमत कर रहा है ये एक बहुत आइडियल आइडियल मैं कह सकता हूं कि ये एक आ, आ, एक रोल मॉडल के तौर पर दुनिया इसे ले सकते कि जितने ऑर्गेनाइज तरीके से वो एक मुल्क की इकोनॉमी में भी अपना किरदार अदा करें अच्छा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमारे साथ अमजद शेब साहब मौजूद हैं उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं बहुत शुक्रिया अमजद शेब साहब जनरल साहब अभी जिक्र हो रहा है गुफ्तु हो रही है डेली मेल की जानब से भी एक आपको यकीन वो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा जिसमें इंडियन अफवाज के मोरल का जिक्र था इसी तरीके से इंडियन मीडिया में आजकल प्रेपोगंडा ये हो रहा है कि पाकिस्तान की फौज तो बिजनेस करती है और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर उस सारे बिजनेस मुख्तलिफ जो फैले हैं पचास बिलियन डॉलर्स पर मुहित या मालियत पर मुहित बिजनेस उनको डील कर रहे हैं इसको एक प्रेपोगेट के तौर पर लेकर यकीन वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी जैद हामिद साहब फरमा रहे हैं कि ये तो बहुत खूबसूरत बात है कि हमारी एक इतनी ऑर्गेनाइज फौज है जो कि बेहतरीन अंदाज में हर मामले को देखकर आगे चल रही है देखिए ये एक कैंपेन चली है वहां से जी और ये कल मोशन जब हमने पकड़ा था तो उसकी इंटरोगेशन में भी हमें ये पता चला था फौज को बदनाम करना फौज के और अवाम के दरमियान बाद एतमादी पैदा करना ये एक रॉ का पूरा अरेंजमेंट है जो चल रहा है मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने वो आयशा सदीका की किताब है जो झूठ का पलंदा है जी ऐसे ही मिलिट्री इनकॉपरेटेड उस पर काफी सारा इन्होंने इतफा किया उससे लिया और वो आयशा सदीका ने भी यही काम किया हुआ है बात यह है कि आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और फौजी फाउंडेशन दो अदारे जरूर हैं जो वेलफेयर के अदारे हैं लेकिन उनकी मालियत ये नहीं है जो ये बता रहे हैं और मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहली बात ये है कि फौजी फाउंडेशन जो है वो जवानों के अपने चंदा दिए हुए पैसों से बनाई गई उसमें आ, हर जवान जो है वो मंथली अपनी तनख्वाह में से कुछ कटिंग देता है और वो पैसा जमा होता है और वो फौजी फाउंडेशन में लगाया जाता है जो कि एक वेलफेयर का अदारा है रिटायर्ड लोगों के लिए और बड़ी दूर दराज इलाकों में उन्होंने अपने हॉस्पिटल स्कूल वगैरह ये रिटायर्ड बच्चों के लिए या शहदा के लिए उन्होंने खोले हुए हैं इसी तरह जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट है इसमें वेलफेयर का पैसा है जो कि हमें शुरू में एक सीड मनी दे दिया गया और उसके ऊपर फिर उन्होंने मेहनत करके बैंकों से कर्जे लेके प्रोजेक्ट वगैरह चलाए अच्छा अच्छा अब इसमें ये कहना कि ये फौज के अदारे हैं फौज सिर्फ मैनेज करती है मिसाल के तौर पे फौजी फाउंडेशन में जो अदारे हैं मैं उनकी बात करता हूँ अस्करी बैंक ले लें या फौजी फर्टिलाइजर ले लें अब फौजी फर्टिलाइजर में फौजी फाउंडेशन के या फौजी ग्रुप के अपने हिस्से जो है वो तरतालीस फीसद है फोर्टी थ्री परसेंट है फिफ्टी सेवन परसेंट पब्लिक के हैं लोगों का हिस्सा है लेकिन मैनेजमेंट जो है वो फौज के पास है अदारा चलाते हैं फौज फौज चलाती है अब उसका फायदा ये है कि एक तो बेहतरीन मैनेजमेंट आपको मिली दूसरा ये कि ये अदारे जो है वो तमाम टैक्सेस देते हैं तमाम यूटिलिटीज और हर चीज जो है वो बिल्कुल उसी कीमत किसी चीज में कोई रियायत नहीं है अब आप पब्लिक की देख लीजिए अगर इंडस्ट्री फैक्ट्री गैस वहां चोरी होती है बिजली वहां चोरी होती है टैक्स वो नहीं देते और पैसा भी बाहर ले जाते हैं तो यहां तो 57 परसेंट पब्लिक वो पल रही है इनसे फिर इन्होंने जो मैनेजमेंट होती है उसमें सिर्फ टॉप मैनेजमेंट में ऑफिसर्स वगैरह रखते हैं या फिर जो नीचे पी एन क्लैरिकल स्टाफ है उसमें फौजी है तमाम इंजीनियर सिविलियंस हैं तमाम इन इन अदारों में तमाम अकाउंट्स के लोग जो हैं वो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाहर के हैं सिविलियन लोग रखे हुए हैं यानी वहां पे आप कह लीजिए कि इन अदारों ने 90 फीसद के करीब 
नब्बे से पचानवे फीसद के करीब सिविल के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज दी हुई है लेकिन अगेन अगेन मैं यहाँ सिर्फ एक बात अपनी ऐड करना चाहूंगा जनरल साहब सिविलियन है या आर्मी है ये एक है इसमें तो कोई दो राय नहीं बल्कि आर्मी की जानब से आर्मी की जानब से एक बेहतरीन मॉडल के तौर पर ना सिर्फ पाकिस्तान के हुक्मरानों या पाकिस्तान के बिजनेस जो भी टाइकून या बिजनेस मैन है उनके लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक मॉडल के तौर पर अपनी मैनेजमेंट को पेश कर दिया ना हम इसे इस इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं वो तो आप सोच रहे हैं ना लेकिन जो इंप्रेशन क्रिएट करने तो की कोशिश की भारत, जाती है भारत जैसे एक बकवास मुल्क से आप भारत को भी छोड़ दें आयशा सदी का भारत से नहीं है जी जी वो आयशा सदी का भारत से नहीं है लेकिन ये भी हमारी बदकिस्मती है ना वो झूठ बोलने वाली खातून यहाँ मौजूद है बिल्कुल मुझे पता ये जो चीजें है ना यहाँ पे आवाम को आप गलत रास्ता दिखाए बड़ी जल्दी यकीन आ जाता है उसकी वजह ये जो फौज की तरफ से कोई सफाई पेश करने वाला नहीं होता लेकिन ये इंप्रेशन क्रिएट करना की ये अदारे सारे फौज के हैं इनकी इतनी मालियत है ये बिल्कुल टोटली गलत है बिल्कुल आर्मी अपने वेलफेयर का हिस्सा देती है उसमें से सबसे बड़ी बात लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बाकी आवाम की खिदमत भी उसी तरह हो रही है वो 57 सेवन परसेंट शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में कोई भी खरीदे उसको प्रॉफिट मिलेगा उसका अच्छा बिल्कुल ठीक अच्छा मैं मैं जनरल साहब मैं जनरल साहब यहाँ यही कहूंगा कि यकीन ये जो आयशा है ना आयशा है ना सदीका है डेफिनेटली uh, इस तरह के स्वाइंस या इस तरह के ट्रेटर्स जो हैं हमारे लिए एक बहुत बड़ा इलमी है और जिसे डेफिनेटली हमारी रियासत ने ही इसे कंट्रोल uh, करना है जैद हमिद साहब अभी हम जितना भी ये सारा मामला देख रहे हैं ऐसा लगता है कि जैसे uh, उस सी पैक के गिर्द घूमता है मुख्तलिफ तरीकों से प्रेशर बिल्टअप करने के लिए कभी एल ओ सी पर मामला कभी बदनाम करने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर बैनर्स लगाए जाते हैं कभी कुछ किया जाता है कभी किताब लिखवा दी जाती है आयशा सदी का जैसी खातून से कभी इस तरह के आर्टिकल्स छापे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस वक्त सी पैक है और सी पैक किसी तरीके से कंट्रोल ना हो और कुलभूषण का जिक्र हो जाए आपने देखा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अब भारतीय जज के सामने पाकिस्तानी प्रोसिक्यूशन पेश होगी और कहेगी कि जनाब कुलभूषण जादव तो पाकिस्तान के लिए दहशत गर्दी करता रहा है वो भी तो एक बड़ा सीरियस मामला है देखिए आसान जो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बहुत साफ और फैक्चुअल बात हम करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीपैक नहीं पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी को तबाह करने के लिए जिस किस्म की डिस इंफॉर्मेशन या अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी सबोटाज सब वर्जन किया जा सकता है चाहे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हो चाहे पॉलिटिक्स के जरिए हो चाहे मीडिया में हो चाहे मिलिट्री इंसर्जेंसीज हो फोकस पाकिस्तान आर्मी है क्योंकि इस वक्त तमाम रियासती इदारे पार्लियामेंट समेत खत्म हो चुके हैं आपने देखा कि एक मजाक इस्लामाबाद में लगा हुआ है हकूमत नाम की चीज नहीं है तो पाकिस्तान को कौन संभाल के खड़ा हुआ है अल्लाह के फजल से पाकिस्तान आर्मी और अगर पाकिस्तान आर्मी जिस तरह ये इल्जाम लगा रहे हैं कि करप्शन में और फाइना बिजनेस एम्पायर बिल्ड कर रही हो कोई भी शख्स ये काम करे तो वो फिर अपना प्रोफेशनल काम नहीं कर सकता जो जंग करना है या मुल्क का दिफा करना है और हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी इस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सबसे मुनजम डिसिप्लिन बैटल हार्ड आर्मी है बिल्कुल सही तो इसका मतलब है कि या तो पाकिस्तान आर्मी याशी नहीं कर रही या पाकिस्तान आर्मी जंग नहीं कर रही जंग तो कर रही है वो तो दुनिया को नजर आ रहा है तो फिर वो सारी एलिगेशन तो खुद ही अपने मुंह पर गिर जाती हैं अच्छा, मैं यहां आपसे एक खास बात अर्ज करना चाहूंगा अभी आपको पता ना कि हमारे कितने ही जवान शहीद हो चुके हैं जिनमें सिविलियन भी हैं और आर्मी के भी हैं मैं अपनी अगर वैसे बात करें तो हमारे सिविलियन और हमारे बिल्कुल आर्मी एक पेज पे हैं और एक हैं बिल्कुल इसमें मोहब्बत है और आपको पता है यकीन आज पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर हर घर के अंदर मौजूद माँ अपने बच्चे को पाकिस्तान आर्मी भेजना चाहती है जवान पाकिस्तान का बनाना चाहती है और इंडिया के अंदर हालात ये हैं कि वहाँ जो आर्मी ऑफिसर या आर्मी जवानों की माएँ हैं वो दीगर माओं को ये अपील कर रही हैं कि खुदा के लिए अपने अपने बच्चों को भारत की आर्मी में ना भेजो यहाँ मैं खासतौर पर कलभूषण जादव का जैद हामिद साहब आपसे जिक्र करना चाहूँगा पाकिस्तान ने खालिश तन इंसानी बुनियादों पर कुलभूषण जादव की अहलिया तक एक्सेस देने की उनकी अहलिया को उनसे मिलवाने की बात की है यानी भाभी जी को कुलभूषण जादव से मुलाकात करवाने के लिए खुद पाकिस्तान ने ऑफर की है लेकिन भारत इस बात पे अड़ा है कि भाभी जी रहने दो माँ का हक पहले माँ को मुलाकात करने की इजाजत दो तो ये किस किस्म की खालिशता इंसानी बुनियादें हैं जरा इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए देखिए आसान पहली बात यह हमारी गलती है हमें करना ही नहीं चाहिए तो क्यों इंसानी हमदर्दी हम किस बात की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो ये राय अनफॉर्चुनेटली कि इसी इंसानी हमदर्दी में आप लेके इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए इस केस को और इंडिया वहां घसीट के ले गया और अब उसने जज अपना वहां लगा दिया और अब आप पहले स्टे ऑर्डर दिया इसकी सजाए मौत पर अब इसको भरी करवा देंगे वहां से
یہ شخص قاتل ہے اس نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا ہے ملک کے خلاف بغاوتیں کروائی ہیں دہشت گرد گروہوں کو سپورٹ کیا ہے دنیا کا کوئی ملک ایسے جاسوس کو ایسے دہشت گرد کو کوئی انسانی ہمدردی نہیں دیتا ہم نے اس کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے یہ بہت انسانی ہمدردی ہے ہمیں ایکچولی اب یہ چاہیے کہ اس کو کل صبح لٹکا دیں اور جائے پھر انڈیا سے کہیں کہ جو کرتے جو پٹنا ہے تم پٹ لو ہم اس بندے کو لٹکا چکے وہ انہوں نے بہت بڑی لابنگ کی ہے دنیا میں جنرل صاحب جنرل صاحب یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ بھارت کی سرکار یا سشما سوراج کی جانب سے جس شخص کو بھارت کا بیٹا قرار دیا جاتا ہے لیکن وہی بھارت کا بیٹا پاکستانی ہزاروں بیٹوں کا قاتل بھی ہے انہیں شہید کرنے والا بھی ہے پاکستان کے لیے مضموم عزائم اور پاکستان کو سبوتاج کرنے کے لیے پاکستان میں پلانٹ بھی کیا گیا تھا ایک ایسے شخص کے لیے انسانی بنیادوں پر ان کی اہلیہ کو ملاقات کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جب سزائے موت سنانی تھی آپ کو یاد ہوگا اس سے محض ایک مہینے پہلے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو جرسٹکشن کو پاکستان نے قبول کیا تھا تو کیا وہ بھی انسانی بنیادوں کی بنیاد پر بڑا سیکرٹلی جا کے کر لیا تھا میرا خیال ہے کہ وہ بہت بڑی یہ غلطی تھی سر غلطی نہیں مطلب مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ وہ بھی انسانی بنیادوں پر غلطی ہوئی ہے اس دور میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شری صاحب کبھی جندال سے ملتے تھے کبھی ان کے لوگ ادھر آتے تھے موڈی صاحب سے ان کے بڑے قریبی بات چیت تھی تو اس وقت میں تو ایک کلبوشن کے بارے میں اس کے مخالفت میں یا اس کے اصل کردار کے بارے میں وہ دور کے لوگ جو ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرنا ہے خاص طور پر نواز شریف صاحب تو اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے تھے لگتا تھا کہ ایک نرم گوشہ ان کے اندر موجود ہے اس بندے کے لیے انہوں نے کسی بھی جگہ اس کا نام نہیں لیا کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ یہاں کیا تباہی کرتے ہیں تو آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں تو ان کا جج بھی آ گیا ہوں اس میں لگتا یہی تھا کہ اس وقت انہوں نے ان کی حکومت نے یہ چیز ایکسپٹ کی غالباً ایک پالیسی تھی یہی ان کی کہ ہم نے اس کیس کو اسی طرح ختم کرانا ہے اور میرا خیال ہے کہ جندل جب یہاں پہ آیا تو یہ بات کر گیا یہ بابر کر آ گیا ورنہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی حکومت میں یہ پوسبل تھا کہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جائے اور آپ اپنی نیشنل سیکورٹی جائے اب مجھے یہ بتائیں اب فیوچر کیا دیکھتے ہیں اب تو ان کا جج بھی آ گیا نا فیوچر دیکھیں جج ہم نے بھی ایک اڈاک وہاں پہ بھیجنا ہے وہ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ کیس جب سنا جائے گا تو اب درمیان میں بک چکے کافی ہو چکا ہے تو توقع تو یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی وکرا حضرات اس کیس کو لڑیں گے وہ کیس کو جیت کے آئیں گے اور محنت کی ہوگی معاملہ صحیح طرح بیان کریں گے چلیں آپ حسن زن کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے ان کرنل کے بارے میں بڑے پریشان ہیں جو نپال گئے تھے نپال بلائے گئے تھے ان کے بارے میں کوئی خبر ہے آپ کے پاس اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ایک علیدہ کیس ہے وہ ایک ریٹائر دو آدمی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مناسب انتظام کیا جائے گا کیونک کہ وہ کلبوشن کو لے سکتا ہے تو میرا خیال ہے یہ بالکل اگریڈ سر اگریڈ لیکن کیا ہم اس معاملے کو دیکھیں آپ اسے سیپریٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک دہشت گرد کو بچانے کے لیے ایک ہمارے ریٹائیڈ کرنل کو اگر وہ ٹریپ کرتے ہیں تو یہ تو اس سے بڑا زیادہ اوفنس ہے وہ اس کا اس کا ہم تو تب ہی ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم اس قصے کو اس کے ساتھ جوڑنے نہیں چاہتے ہم اس کو علیہ دا وہ ایک انسانی ہم دردی اور انسانیت کا قصہ ہے جہاں ایک آدمی جس کا اس قصے سے کوئی واسطہ نہیں تھا اس کو اغوا کیا بھارتیوں نے اور دوسری سرزمین بہت شکریہ سر بہت شکریہ لیفٹنی جنرل ریٹائرڈ امجد شویب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر ڈیفنس انیلسٹ زید حامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اپنا پر میں پوائنٹ اوی دے رہے تھے اور آہاں اپنی صورت نظر آتی ہے ہم وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں جس سے گزر رہے ہیں جو لوگ سڑکوں پر محلوں میں گلی